বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে কাল মাঠে নামবেন লিওনেল মেসি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত আর্জেন্টিনা উন্মাদনায় ভাসছে বাংলাদেশও সমর্থকদের পতাকা র্যালি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সশস্ত্র বাহিনী দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা সংকটে ও অর্থনীতি গতিশীল রাখতে কাজ করছে সরকার সেনাকুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচির নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনায় বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ অরাজকতা হলে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি আন্দোলনই সরকার পতনের হুমকি বিএনপির আদালত প্রাঙ্গণ থেকে দুই আসামি ছিনতাইয়ের মিশনে অংশ নেয় আঠারো জঙ্গি মূল পরিকল্পনায় বরখাস্ত মেজর জিয়া সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বিজিবির টহল পাইকারি পর্যায়ে ইউনিটে এক টাকা বেড়ে বিদ্যুতের দাম ছয় টাকা বিশ পয়সা আগামী মাস থেকে কার্যকর বাড়ছে না গ্রাহক পর্যায়ে এবং পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রদূতদের ডেকে বিব্রতকর প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না সিজিএস এর কর্মকাণ্ড তদন্তের দাবি না জানিয়ে এই নাম ব্যবহার করেছে সংগঠনটি ক্ষোভ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুরুতেই ফুটবল বিশ্বকাপের খবর প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে কাল মাঠে নামছেন লিওনেল মেসি এল এম টেনের হাত ধরে ছত্রিশ বছরের শিরোপা খরা ঘোচানোর লক্ষ্য আর্জেন্টিনার কাতারে প্রথম ম্যাচে আলবিস এলিস্তিদের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল শুরু হয়ে গেছে কাতার বিশ্বকাপ তবে বিশ্বকাপের সত্যিকারের উন্মাদনা বোঝা যাবে আগামীকাল কারণ আগামীকাল আর্জেন্টিনা শুরু করছে এবারের বিশ্বকাপ মিশন আসলে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের মতো দলগুলো ছাড়া কিন্তু হচ্ছে বিশ্বকাপ অসম্পূর্ণ সুতরাং আগামীকাল আর্জেন্টিনা যখন মাঠে নামছে বলা যেতে পারে যে বিশ্বকাপের যে ভাইভ সেটা বহু গুণে বেড়ে যাবে কাতারে এই মুহূর্তে আমরা আছি আর্জেন্টিনার যে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড কাতার ইউনিভার্সিটি মাঠে ঠিক আমাদের পাশে লিওনেল মেসিরা অনুশীলন করছে আর্জেন্টিনা দলের যে ইঞ্জুরি কনসার্নগুলো ছিল এই মুহূর্তে কিন্তু নাই অর্থাৎ লাস্ট মোমেন্টে যে রিপ্লেসমেন্টগুলো হয়েছে তারা মোটামুটি সবাই সুস্থ আছে লিওনেল মেসিকে নিয়ে একটি সংশয় ছিল যে তিনি কেন একা একা অনুশীলন করছেন কেন তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন না শেষ পর্যন্ত টিম সোর্স থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি তিনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন একই সঙ্গে আনহেল জি মারিয়া লতারো মার্তিনে যারা হচ্ছে অ্যাটাকিং থার্ডে খেলে থাকবেন তারাও কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ আছেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ড সাজানো হয়েছে মূলত রজ্জিগো ডিপলকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তার সঙ্গে থাকবেন লিয়ান্ড্রো পারিদেস এবং একই সঙ্গে থাকবেন ম্যাকালিস্টার সুতরাং মিডফিল্ড এবং হচ্ছে আক্রমণ ভাগের সঙ্গে যে সমন্বয় সেটা কিন্তু দুর্দান্তভাবে করতে পেরেছেন লিওনেল স্কেলন এবং একই সঙ্গে ডিফেন্স লাইনের কথা বলতে পারি ওতা মেন্ডি খেলার সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকালের ম্যাচে একই সঙ্গে ক্রিস্টান রোমানো টটেনহামে খেলে থাকেন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন তিনি এবং মলিনা এবং একই নেই চারজনকে রাখা হয়েছে ডিফেন্স লাইনে এবং গোলপোস্টের নিচে যথারীতি এমি মার্টিনেস তার উপরই আস্থা রেখেছেন কোচ লিওনেল স্কেলনি সুতরাং বলা যেতে পারে একদম ফুল কম্প্যাক্ট একটা দল আগামীকাল আর্জেন্টিনা তাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করতে যাচ্ছে এবার যদি সৌদি আরব সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখি আসলে ধারে ভারে বা শক্তিমত্তায় দুটো দলের মধ্যে বিস্তর ফারাক এর আগে চারবার মুখোমুখি হয়েছিল দুদল দুবার আর্জেন্টিনা জিতেছিল এবং দুটি ম্যাচ কিন্তু সৌদি আরব ড্র করতে সমর্থ হয়েছিল তবে বিশ্ব মঞ্চে এর আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি দুদল ভক্তরা প্রত্যাশা করছে বেশ বড় সড়ো যে কনফিডেন্স লেভেলটা নিশ্চয়ই আর্জেন্টাইনরা বাড়িয়ে নেবে কাতার ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ড থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ দোহা বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে উন্মাদনায় ভাসছে বাংলাদেশ ও পর্যটন নগরী কক্সবাজারে বিশাল পতাকা র্যালি করেছেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা আকাশী নীল জার্সি পরে তারকাদের ট্যাটু আঁকা সহ ছবি হাতে নিয়ে উজ্জীবিত ফুটবল প্রেমীরা কক্সবাজার থেকে সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট কাতারে শুরু হয়ে গেছে ফুটবলের যুদ্ধ বিশ্বকাপ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্মাদনায় মেতে উঠেছেন পর্যটন শহর কক্সবাজারের ফুটবল প্রেমীরাও 
সোমবার কক্সবাজারের নয়টি উপজেলা থেকে শহরের বুলচত্তর মাঠে উপস্থিত হতে থাকেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা সবার গায়ে ছিল প্রিয় দলের জার্সি হাতে ছিল পতাকা ও প্রিয় তারাকার ছবি একই সঙ্গে অনেকে শরীরে এঁকেছেন প্রিয় তারাকার টেটুও দলে দলে যোগ দিয়ে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গুলচত্তর মাঠ কক্সবাজারের মানুষ আর্জেন্টিনা ফুটবল টিমকে ভালোবাসে মেসিকে ভালোবাসে আমি একজন আর্জেন্টিনা ভক্ত লিওনেল মেসি ভক্ত মেসির জন্য একটা বিশ্বকাপ চাই কয়েক হাজার আর্জেন্টিনার সমর্থক জড়ো হওয়ার পর শুরু হয় র্যালি সুসজ্জিত বাদক দল মোটর সাইকেল ঘোড়া ও বিশাল আকৃতির কয়েকটি পতাকা নিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে র্যালি করেন ভক্তরা একই সঙ্গে স্লোগান ধরে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের বালিয়াড়িতে নেমে পড়েন সমর্থকরা স্লোগান দিয়ে নেচে গে প্রিয় দলকে শুভেচ্ছা জানান তারা প্রত্যাশা করেন মেসির হাত ধরে এবারের বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা रियलिटी शहर शुरू होटेल मोटेल जो प्रधान सड़क प्रदक्षिण कर सैकत लावणी पॉइंट शेष है रियलिटी সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন করোনা ও যুদ্ধের কারণে সংকটময় পরিস্থিতিতে ও দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার বিকেলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনায় অংশ নিয়ে তিনি একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন সশস্ত্র বাহিনী এখন জনগণের বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এর আগে দিনের শুরুতেই শিক্ষা অনির্বাণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যথাযোগ্য মর্যাদায় সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী উদযাপন করে সশস্ত্র বাহিনী দিবস দিনের শুরুতেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে শুরু হয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা সোমবার সকাল আটটার কিছু পরে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সালাম এরপরই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চৌকর সদস্যরা সম্মান জানান সরকার প্রধানকেও পরে তিন বাহিনী প্রধান নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শহীদ বেদিতে এরপর সেনাবাহিনীর আর্মি মাল্টিপারপাস হলে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ আয়োজিত খেতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নিজ হাতে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উপহার তুলে দিয়ে কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী বিকেলে সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে তাকে অভিবাদন জানান সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তারা সহ তাদের স্বজনরা এ সময় সেনাকুঞ্জে আগত বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কুশল বিনিময় করেন তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সশস্ত্র বাহিনী এখন আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়ার পাশাপাশি জনগণের বাহিনীতে পরিণত হয়েছে আমি বিশ্বাস করি সত্যি আমাদের সেনাবাহিনী এখন পিপলস আর্মি কারণ দুর্যোগে অথবা যে কোনো দুর্ঘটনায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মানুষের পাশে দাঁড়ায় मुक्त रखते उत्पादन बाढ़ निजे चेष्टा जो से গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত আছে বলে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি কর্মসূচির নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা কোনো ধরনের অরাজকতার চেষ্টা করা হলে দেশবাসীকে নিয়ে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি দেন তারা রাজধানীর সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন স্থল পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন দলের শীর্ষ নেতারা 
সামনে দাদশ জাতীয় নির্বাচন আর নির্বাচনের আগেই দল গোছাতে সারা দেশে চলছে আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলার ত্রিবাসিক সম্মেলন এরই ধারাবাহিকতায় আগামী মাসে হতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন সম্মেলন স্থলের প্রস্তুতির পাশাপাশি চলছে সামিয়ানা আর সাতসজার কাজ আগামী চব্বিশ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে ক্ষমতাসীন দলের আরও পাঁচটি সহযোগী ও ভ্রাতিপ্রতিম সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন সোমবার সকালে সোরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনস্থল পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা পরিদর্শন শেষে সম্মেলনের প্রস্তুতির পাশাপাশি কথা বলেন সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও এ সময় তারা বলেন বিএনপি দশ লাখ লোকের সমাবেশের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এই অপরাজনীতি ও দেশ বিরোধী অপশক্তিকে আমরা দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করবো ইনশাল তারা দশ লক্ষ লোক জমায়ত করবে এই কথাটি তারা চিৎকার করে বলেছে তাদেরকে অবশ্যই দশ লক্ষ লোক জমায়ত হতে পারে এমন তোর জায়গায় যেতে হবে সবকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু বিএনপি জামাতকে বিশ্বাস করা যায় না এদিকে সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি দশ ডিসেম্বর সমাবেশের নামে অরাজকতার চেষ্টা করলে জনগণই প্রতিহত করবে দশ ডিসেম্বর ঘিরে ঢাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপি নেতাদের দাবি দশ ডিসেম্বরের সমাবেশকে ভয় পেয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা এলোমেলো বক্তব্য দিচ্ছেন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে বলেও আবারও হুঁশিয়ারি দেন তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনায় নেতারা আরও বলেন সরকার নয় বিএনপি হবে খেলার রেফারি বিএনপির ডেডলাইন দশ ডিসেম্বর যত সামনে আসছে ততই উত্তাপ বাড়ছে রাজনীতিতে ওই দিন কি হবে বিএনপি কি করবে সেদিকে নজর রাজনৈতিক মহল সহ সর্বসাধারণের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আটান্নতম জন্মদিন উপলক্ষে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে উত্তরবঙ্গ ছাত্র ফোরাম সেখানে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকায় গণসমাবেশকে ভয় পাচ্ছে সরকার আর তাই সমাবেশ নিয়ে খাপ ছাড়া মন্তব্য করছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ঢাকার সমাবেশ নিয়ে কাদের বলছে খেলার একটা নিয়ম আছে নিয়মের বাইরে গেলে খবর আছে নিয়মের বাইরে যাওয়ার লাইন্স রেফারি কি তুমি নাকি সেটা রেফারি বিএনপি হবে একই দিন গুলশানের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করে বলেন দশ ডিসেম্বর সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে আন্দোলনের মাধ্যমে আবারও সরকার পতনের হুঁশারি দেন মির্জা ফখরুল আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা রাতে সময় আরো থাকছে মাত্র দুই সেকেন্ডে মোটরসাইকেল চুরি চট্টগ্রামে হাত বদল করে কক্সবাজার আত্মগোপন এগারোটি চোরাই মোটরসাইকেল সহ চক্রের চার সদস্য গ্রেপ্তার পাইকারি পর্যায়ে ইউনিটে এক টাকা বেড়ে বিদ্যুতের দাম ছয় টাকা বিশ পয়সা নির্ধারণ করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি আগামী মাস থেকে কার্যকর হবে এই দাম তবে নতুন এই বাড়তি দাম দিতে হবে না গ্রাহকদের মাত্র আটত্রিশ দিনের ব্যবধানে বদলে গেল ঘোষণা পাইকারি দাম বাড়াতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির আবেদন নাকচ করা হয় গত তেরো অক্টোবর তবে পিডিবি সে আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালে এবার তাতে সায় দিল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি 
সোমবার ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ আসে বিদ্যুতের পাইকারি দাম 1 লাখে প্রায় 20 শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা এতে বছরে 8000 কোটি টাকা আয় বাড়বে পিডিবির তারপরেও ভর্তুকি থাকছে 17000 কোটি টাকা আপনি মুখে তো অনেক কথা বলতে পারেন যখনই ফিগারে আসবেন তখন কিন্তু আপনাকে তত্ত্বভিত্তিক হতে হবে তাকে প্রমাণ করেন যে আপনার দাবি সঠিক নয় গদগদা কথা দিয়ে তো হবে না জেনারেশনের করতে গিয়ে প্রাইস বেড়ে গেছে তেল এবং গ্যাসের দাম সেই জন্য সেই প্রাইসটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য তারা বার্ক বাংলাদেশ রেগুলেটর কমিশন একটা প্রস্তাব করেছে পাইকারিতে বাড়লে সংখ্যা থাকে গ্রাহক পর্যায়েও বিদ্যুতের দাম বাড়ার এর মধ্যে বিভিন্ন বিতরণ সংস্থাও শুরু করে দিয়েছে সেই তোড়জোর যদিও নীতি নির্ধারকরা বলছেন গ্রাহক পর্যায়ে আপাতত বহাল থাকছে আগের দামই আবেদন না করা তো আমি বন্ধ করতে পারবো না এটা শুনানি ছাড়া ভুক্তা পর্যায়ের হার কি ঘোষণা করা যাবে না গ্রাহক পর্যায়ে কতটুকু এফেক্ট হবে এখন তো বলতে পারছি না এটা এর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা মানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে চাই দামের সাথে কিছুটা অ্যাডজাস্ট করতে চাই কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সেটা হয়তো হবে না বিআরসি বলছে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কোনো চাপ কিংবা ঋণের শর্ত ছিল না মূল্য হার নির্ণয়ের মেথডোলজি তাদেরকে বিস্তারিত তুলে ধরেছি তাদের কোনো কোয়ারি আর ছিল না আমাদের কাছে এবং তাদের পরামর্শ মতো আমরা কিছুই করিনি গণশুনানি ছাড়া নতুন আদেশ ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তাতে আইনের ব্যত্যয় হয়নি বলে দাবি বিআরসি এর ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এই বিষয় আলোচনা স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী ফারুক ভুঁইয়া রবিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রবিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রবিন সব কিছুর দাম বাড়ার এই সময় এসে আবার বিদ্যুতের দাম পাইকারি পর্যায়ে বাড়ছে যা হয়তো খুব শীঘ্রই গ্রাহক পর্যায়ে ইফেক্ট করবে হ্যাঁ কি অবস্থা দাম কতবার বাড়লো এবং কেন এই দামটি বাড়ছে আসলে টাফর যদি দাম আপনি শুরু প্রশ্নটা দিয়ে নেই যে আসলে যে কতবার বাড়লো সেটি যদি আমরা দেখতে যাই যে গত এক যুগে পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে এখন পর্যন্ত সাতবার এবং গ্রাহক পর্যায়ে অর্থাৎ যে ভোক্তা পর্যায়ে যে দামটি বেড়েছে অর্থাৎ যে বিদ্যুতের খুচরা দাম সেটি এখন পর্যন্ত নয়বার বেড়েছে এবং এই যে এবারও কিন্তু আবার নতুন করে যে পাইকারি বিদ্যুতের দাম বাড়লো উনিশ দশমিক নয় দুই শতাংশ অর্থাৎ প্রায় বিশ শতাংশই কিন্তু বাড়লো অর্থাৎ একশো টাকা যেখানে আপনি বিদ্যুতের দাম ছিল সেটি কিন্তু এখন একশো বিশ টাকা হয়ে গেল এবং এই যে নতুন এ দাম সেটি কার্যকর হচ্ছে আগামী মানে মাস থেকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাস থেকে এক তারিখ থেকে সেটি কিন্তু পাইকারি পর্যায়ে এবং আপনি আসলে যদি বলছেন যে দাম কেন বাড়ছে এই যে দাম বাড়ছে সেটি কিন্তু নানা বিষয় আসলে এখানে আলাপ মানে কথাবার্তা উঠে থাকে তার মধ্যে যে বিষয়টি হয় যে বিদ্যুতের দাম কমানোর দিকে যে মনোযোগী হওয়া দরকার সেটি কিন্তু আসলে যে সেদিকে যাচ্ছে না বরং নীতিগুলো এমনভাবে সাজানো হচ্ছে বা পরিকল্পনা এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে আসলে যে অবধারিতভাবেই বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটি কিন্তু দিন শেষে গিয়ে ভোক্তার কাঁধে গিয়ে চাপছে আপনি যেটি বললেন যে ভোক্তার কাঁধে গিয়ে চাপছে এই দাম বৃদ্ধির তো এখনও গ্রাহক পর্যায়ে না বাড়লেও অবশ্যই এর প্রভাব আছে সেই প্রভাবটা কীরকম হতে পারে হ্যাঁ যেটি আসলে যে বলছেন যে এই যে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি অর্থাৎ আজকে যে পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে সেটি যদি গ্রাহক পর্যায়ে যদি দাম মানে বা সার্বিকভাবে যে প্রভাবটি পড়বে এখনই কিন্তু যদিও গ্রাহক পর্যায়ে বাড়ছে না কিন্তু এরই মধ্যে বিতরণ সংস্থাগুলো তোড়জোর শুরু করেছে দাম বাড়ানোর জন্য গ্রাহক পর্যায়ে এবং কয়েকটি কোম্পানি কিন্তু এরই মধ্যে বিআরসিতে তাদের আবেদন জমা দিয়েছে আমি একটি কোম্পানির সঙ্গে আজকে আমার কথা হয়েছিল যে দাম ঘোষণা করার পরে পাইকারি পর্যায়ে দাম বাড়ানোর পরে তারা আসলে যেটি জানিয়েছেন যে তারা গত কয়েকদিন আগে আবেদনটি জমা দিয়েছেন এবং তারা এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন যে সে আবেদন তারা আবারও জমা দিবেন কি না কারণ যেহেতু আবার আজকে পাইকারি পর্যায়ে নতুন করে দাম বাড়লো এবং আরও কয়েকটি যে কোম্পানিগুলো রয়েছে বিতরণ সংস্থাগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু যে প্রস্তুত করছে যে মানে গ্রাহক পর্যায়ে দাম বাড়ানোর আবেদনটি সেটি খুব শীঘ্রই হয়তো বা যে বিআরসিতে জমা হয়ে যাবে যদিও পক্ষ থেকে যে বিআরসির পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আবেদন আসুক কিন্তু গণশুনানির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিন্তু যা পর একটি বাস্তবতা হলো যেটি ধারণা করে হয় অর্থাৎ ধরাই হয় যে গণশুনানি হওয়া মানে বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাও গ্যাসের দাম বেড়ে যাও অতীতে কিন্তু আমরা সেটি দিয়ে দেখে এসেছি তবে এই জায়গাতে সরকার আসলে যে কথাটি বলছে যে তারা চান যেন দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকে আর যদি গ্রাহক পর্যায়ে দাম বাড়ে তাহলে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সেটি যে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সেটি কিন্তু বলার অবকাশ রাখে না যাপন আপনি যেমনটা বলেন আইএমএফ এর কোনো শর্ত আছে কিনা আরেকটি বিষয় কিন্তু আছে যে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বারবার বলেছেন সিস্টেম লস সেটি না কমিয়ে বারবার দাম বাড়ানো এবং আটত্রিশ দিন আগেই বলা হলো দাম বাড়ানো হচ্ছে না এখন নতুন করে যে দামটি বাড়ানো
সেটা হয়তো বা একটি বিষয় হতে পারে যখন 38 দিন আগে কিন্তু লোড শেডিং বলি বা বিদ্যুৎ পরিস্থিতি বলি সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু নাজুক পরিস্থিতি ছিল এখন কিন্তু যে পরিস্থিতিটা একটু কিছুটা উন্নতি হয়েছে তো সেই জায়গায়তে যদি তখন দাম বাড়ানো হতো তাহলে হয়তো বা যে গ্রাহকদের মধ্যে বা সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আরেকটু যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারত তো তখন যে বিআরসি এর তরফ থেকে যে কথাটি বলা হয়েছিল যে পিডিবি এর যে আবেদনটি করা হয়েছিল সেখানে নানা ধরনের তথ্যের অস্পষ্টতা রয়েছে সেই তথ্যের অস্পষ্টতা থাকার কারণে তারা দাম আগের দামে বহাল রেখেছেন এবং একটি রিভিউড সুযোগ আছে আইনত সেটি 30 দিনের মধ্যে করতে হয় এবং ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ 13 নভেম্বর পিডিবি রিভিউর আবেদনটি করেছে এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু আজকে নতুন দাম ঘোষণা করা হলো এবং একটি বিষয় কিন্তু যেটি বিষয় একটি প্রশ্ন উঠছে যে যে রিভিউর আবেদনটি অর্থাৎ পুনর্বিবেচনার যে আদেশটি তারা যে দিলেন আবেদন পুনর্বিবেচনার মানে আবেদনের ভিত্তিতে সেটি কিন্তু কোনো ধরনের গণশুনানি ছাড়াই সেই আদেশটি হয়েছে সেটি নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন রয়েছে যদিও বিআরসি বলছে যে এতে আইনের কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না এবং তারপরেও যে বিষয়টি আসলে যে থাকছে যে এখন প্রতি বছর মানে পিডিবিকে সরকার 17000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেবে সেটি ধরেই ধরেই কিন্তু যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই যে নতুন করে দাম বাড়লো সেটির ফলে পিডিবির বছরে আয় বাড়বে 8000 কোটি টাকা এবং আইএমএফ এর বিষয়টি কিন্তু বেশ আলোচনার মধ্যে রয়েছে কারণ আপনারা জানেন যে এবার যখন আইএমএফ এসেছিল তখন কিন্তু বিআরসি সঙ্গেও বৈঠক করেছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও কিন্তু তাদের একটি বৈঠক হয়েছিল জাফর আমি ধন্যবাদ রবীন আপনাকে আমাদের প্রত্যাশা যেভাবেই হোক না কেন গ্রাহকের উপর আসলে যতটুকু চাপ কমানো যায় সেটি আসলে লাভজনক পুরো দেশের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রক সহকর্মী ফারুক ভূঁয়া রবীন জানাচ্ছিলেন পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া এবং সেটির যে অবস্থা সে বিষয়ে বিস্তারিত আদালত প্রাঙ্গণ থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দুই আসামি ছিনতাইয়ের মিশনে অংশ নেয় আঠারো জঙ্গি আর মূল পরিকল্পনায় ছিলেন সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত শীর্ষ জঙ্গি নেতা জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া পরিকল্পনাকারীরা সবাই নজরদারিতে আছেন যে কোনো সময় গ্রেফতার হবে বলে জানিয়েছেন ডিবি প্রধান বুলবুল রেজার রিপোর্ট রোববার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে দুই জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় আসামিদের গ্রেফতারে কাজ করছে একাধিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট এই ঘটনায় রোববার রাতে প্রসিকিউশন বিভাগ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দুই জঙ্গি সহ বিশ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা আসামি বিশ একুশ জন মামলাটির তদন্ত ভার দেয়া হয়েছে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটকে মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলেন ডিবি প্রধান জানান শীর্ষ জঙ্গি নেতা মেজর জিয়ার পরিকল্পনায় চিন্তায়ের ঘটনা ঘটে আসামিরা সবাই নজরদারিতে আছে সারা বাংলাদেশে আমাদের ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ একটা সতর্কতা জারি করেছেন সবাই অ্যালার্ট রয়েছে এবং সবাই চেকপোস্ট করছি সবাই আমরা দেখভাল করেছি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় নেতৃত্ব দানকারী নাম আমরা পেয়েছি আরও যারা যারা তার সাথে ছিল সহযোগী এরকম বেশ কয়েকজনের নাম আমরা পেয়েছি গ্রেফতার করা এবং তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যে আত্মীয় স্বজন এবং তাদের যে বিভিন্ন সময় চলাচল এই সব কিছু আমরা পর্যালোচনা করে এই পলাতক জঙ্গিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে কাজ করছি দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে এরই মধ্যে এক পুলিশ পরিদর্শক সহ পাঁচ পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের ডেকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছে কিনা তা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হুমকিতে পড়তে পারে এমন আয়োজন যেন পরবর্তীতে আর অনুষ্ঠিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার তাগিদ তাদের আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট কালে জোড়তে যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে সত্যি কিন্তু তারপরও সরাসরি যোগাযোগের বিকল্প নেই সেই জায়গা থেকেই দেশে দেশে চালু হয়েছে অ্যাম্বাসেডর রাখার প্রচলন ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী একটি দেশের অ্যাম্বাসেডর দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নেই কাজ করতে পারবেন এর বাইরে কিছু করতে হলে বা বলতে হলে অবস্থানকারী দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক পররাষ্ট্র বিশ্লেষকরা বলছেন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য করার এখতিয়ার নেই রাষ্ট্রদূতদের এমন কিছু তিনি করবেন না বা বলবেন না যেটা দুই দেশের সম্পর্ককে খারাপ করতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রদূতরা স্বপ্রণোজিত হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন কিনা সেটি জানতে চোখ রাখতে হবে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস এর কর্মকাণ্ডের উপর গেল চোদ্দই নভেম্বর জাপানি অ্যাম্বাসেডর যে অনুষ্ঠানে নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেন সেটির আয়োজন করে সিজিএস সিজিএস এর আগেও যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার মার্কিন জার্মান তুরস্ক সহ বহু দেশের অ্যাম্বাসেডরদের ডেকে এনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেন এই প্ল্যাটফর্ম যারা দেন তারা একটু যদি ইতিহাসের দিকে
তাহলে যদি পরিকল্পিত কিছু হয় তাকে সেটি যদি তদন্তে বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু আইন লঙ্ঘন হয়ে যাবে কেমন আয়োজন বন্ধ করা উচিত বলেও মত দেন বিশ্লেষকরা আরেকটি দেশের সম্পর্ক সাথে সম্পৃক্ত যদি কোনো অনুষ্ঠান আপনি করতে থাকেন সেটি যদি নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশের আইন তো তাকে আইনের চোখেই দেখবে উনিশশো একষট্টি সালের ভিয়েনা কনভেনশনে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং তেষট্টিতে কনসুলার রিলেশন নীতি মেনে চলতে অ্যাম্বাসাডারদের প্রতি আহ্বান জানান বিশ্লেষকরা তাকে আমি একটা বিপদ গ্রস্ত করলাম তাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা মাত্র দুই সেকেন্ডে মোটর সাইকেল চুরি একজন লক ভেঙে স্টার্ট দিয়ে সটকে পড়ে আরেকজন মোটর সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যায় কক্সবাজার থেকে এগারোটি চোরাই মোটর সাইকেল সহ চক্রের চার সদস্যকে আটক করেছে চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ নুরজামাল আফিকের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট এভাবেই মাত্র দুই সেকেন্ডে মোটর সাইকেল চুরি করত এই চক্র গত কয়েক মাসে চট্টগ্রাম থেকে এভাবেই শত শত মোটর সাইকেল চুরি করেছে চক্রের সদস্যরা আমার বাইকটা নিচে রেখে যাওয়ার পরে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে নামছি তার মধ্যেই ওনারা আমার বাইকটা নিয়ে টান দেয় আর কি পাঁচ সদস্যের এই চোর দলের নেতা কালাম যদিও এখনো তার নাগাল পায়নি পুলিশ নানা ভাগে ভাগ হয়ে নগর জুড়ে মোটর সাইকেল চুরির রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের দলের নেতা যেটা আছে এটা মোহাম্মদ হাসেন উনি গাড়ির পাশে যায় ও পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে আমি ওর পিছনে একটা যে লোকের গাড়ি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকি তো ও এসে ওই চাবি দিয়ে লকটা খুলে দেয় ও গাড়ি নিয়ে চলে যায় আমার শুধু এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যেখানে বিক্রি করে যাদের কাছে বিক্রি করে ওইখানে যায় দিয়ে আসা মূলত চট্টগ্রামের মোটর সাইকেল চুরির ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে কক্সবাজার ভিত্তিক এই চক্রের সন্ধান পায় পুলিশ আমরা জানতে পারি এই যে একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটি আমরা ট্র্যাক করে আমরা কক্সবাজার থেকে তাদেরকে ধরি এবং তার সঙ্গে এই এগারোটি মোটর সাইকেল আমরা উদ্ধার করি কক্সবাজারের ছিনতাইয়ের পাশাপাশি ইয়াবা বহনও এসব চুরাই মোটর সাইকেল ব্যবহার হয় বলে তথ্য পেয়েছে পুলিশ ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহার করে তারা সাধারণত আর ইয়াবা তারা ট্রান্সপোর্টেশনের কাজে ব্যবহার করে মনে প্রাথমিকভাবে আমরা তদন্ত এগুলো পেয়েছি চট্টগ্রামে অপরাধ করে কক্সবাজারে আত্মগোপন করত এই চক্রের সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলাও রয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঘূর্ণিঝড় সিস্টাঙ্গের প্রভাবে সেন্ট মার্টিনে আটকা পড়া সাড়ে ষোলোশো মেট্রিক টন ওজনের বিশাল আকৃতির বার্সটিকে শেষ পর্যন্ত সাগরে ভাসানো হয়েছে টানা চার দিনের চেষ্টায় শক্তিশালী এয়ারব্যাগ ব্যবহার করে কথিত ভূতরে জাহাজ এম আর ডাবল থ্রি ডাবল টু বার্সটিকে সাগরে ভাসাতে সক্ষম হয়েছে প্রান্তিক সালভেজ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূল অতিক্রম করে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙ্গের প্রভাবে উত্তাল সাগরে নিয়ন্ত্রণহীন এই বাসটি আটকা পড়ে সেন্ট মার্টিনের তীরবর্তী ছেড়া দ্বীপের চরে জনমানবহীন বিশাল আকৃতির বাসটিকে স্থানীয়রা ভূতুরে জাহাজ মনে করেই উৎসুক হয়ে উঠেন পরে জানা যায় জাহাজটি মূলত নৌবাহিনীর জন্য মালয়েশিয়া থেকে পাথর এনে ডেলিভারি শেষে ফিরে যাওয়ার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে সেন্ট মার্টিনে তার স্থান হয় এমআর ডাবল সি ডাবল টু বাস পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর শুরু হয় এটিকে উদ্ধারের সংগ্রাম একে তো নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ইঞ্জিন নেই এর মাঝে একশো মিটার দীর্ঘ এবং এক হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মেট্রিক টন ওজনের বাসটিকে চর থেকে উদ্ধার করে সাগরে পাঠানো দুরূহ হয়ে পড়ে কর্মরত শ্রমিকদের পাশাপাশি প্রকৌশলীদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করে স্যালভেস প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক প্রতি মিটারে সতেরো মেট্রিক টন ওজন বহন করার মতো কোনো যন্ত্রও নেই সেখানে শেষ পর্যন্ত এয়ারব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে বার্সটিকে সাগরের পানিতে ভাসিয়ে টানা চার দিনের অভিযান শেষ করে স্যালভেস প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙ্গের সময় এটি বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন সীমান্ত এলাকায় ভেসে এসে ছেড়াদ্বীপ চরে আটকে যায় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত দশ নভেম্বর থেকে আমরা জাহাজটি ভাসানোর কার্যক্রম শুরু করি বাংলাদেশের নৌবাণিজ্যের ইতিহাসে এবারই প্রথম এ ধরনের বিশাল আকৃতির বার্সকে চর থেকে উদ্ধার করে সাগরে ভাসানো হয়েছে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে বার্সটি মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার সেন্ট মার্টিন উপকূল ত্যাগ করবে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রা শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছেন আহত হয়েছেন সাত শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি ও স্থাপনা সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর একটার পর ভূকম্পে কেঁপে ওঠে দেশটি খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন বাসিন্দারা 
এই চিত্র ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার একটি হাসপাতালের জায়গা না থাকায় ভূমিকম্পের আহতদের এভাবেই খোলা আকাশের নিচে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা হতাহতদের স্বজনদের আর্তনা দেয় ভারী চারপাশ সময় যত করাচ্ছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মিলছে একের পর এক মরদেহ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর একটার পর হঠাৎ কেঁপে ওঠে দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া আতঙ্কে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন বাসিন্দারা জীবন বাঁচাতে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন তারা মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানায় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী জাকার্তা থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে রিক্টার স্কেলে পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রার এই ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল দশ কিলোমিটার স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছিলাম হঠাৎ ভবন কেঁপে ওঠে পেছনে তাকে দেখি সহকর্মীরা দৌড়ে নিচে নামছেন এরপর আমিও বাইরে বের হয়ে আসি জাকার্তায় ভূমিকম্প যেন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তবে ভয় তো লাগেই পুনরায় ভূকম্পের আশঙ্কায় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বহুতল ভবন ত্যাগ করার বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পন প্রবল দেশগুলোর একটি ইন্দোনেশিয়া এর আগে গত শুক্রবার দেশটির সুমাত্রা দ্বীপে ছয় দশমিক নয় মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা সংকটে অর্থনীতি গতিশীল রাখতে কাজ করছে সরকার সেনা কুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী এবং কর্মসূচির নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনায় বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ অরাজকতা হলে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি আন্দোলনেই সরকার পতনের হুমকি বিএনপির এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়